నమస్తే ఈరోజు మనం కాల్షియం గురించి కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుందాం ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మినరల్ ఎందుకంటే మన బోన్ స్ట్రక్చర్ మొత్తం కాల్షియం మీదనే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి మనం స్ట్రైట్గా ఉండాలన్నా మన దంతాలు బాగుండాలన్నా కానీ అలానే ఇంకా చాలామందికి తెలియని విషయం ఏంటి అంటే మజిల్ కాంట్రాక్షన్స్ కూడా కాల్షియం చాలా అవసరం అలానే న్యూరో ట్రాన్స్మిషన్కి మన నరాల నుంచి సిగ్నల్స్ ఒక దాని నుంచి ఒకటికి పోవాలి అంటే కూడా సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ కాల్షియం మనకు చాలా అవసరం అనమాట ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా వాటికి కాల్షియం అవసరం అంటు అవుతుంది మన స్టమక్ మజిల్ బాగుండాలన్నా మన స్కిన్ బాగుండాలన్నా హెయిర్ బాగుండాలన్నా కానీ కాల్షియం చాలా అవసరం చాలామంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే కాల్షియం రిచ్ ఫుడ్ తీసుకుంటూనే ఉన్నాము సో మాకు బాగుంది అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఇది నిజం కాదు మీరు చాలా ఎక్కువ మోతాదులో కాల్షియం రిచ్ ఫుడ్ తీసుకున్నా కానీ కాల్షియం అబ్జార్ప్షన్ లెవెల్స్నే చూసుకోవాలి ఇక్కడే చాలామంది పొరపాటు చేస్తూ ఉంటారు సో మేము మిల్క్ ఇంత తీసుకున్నాము సో తోఫు ఇంత తీసుకున్నాము అని చాలా లెక్కలు చెప్తూ ఉంటారనమాట ఎవరైతే ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఫుడ్ని తీసుకుంటారో వాళ్ళకు మాత్రమే ఈ కాల్షియం లెవెల్స్ చక్కగా ఉంటాయని చెప్పుకోవచ్చు మన పెద్దవాళ్ళు అంటూ ఉంటారు మీరు భోజనం చేసేటప్పుడు ఇంకేది ఆలోచించద్దు చక్కగా భోజనం మీద ధ్యాస పెట్టి తినండి అనేసి ఎందుకు చెప్తారో తెలుసా మనం ఎప్పుడైతే ఆహారాన్ని చూస్తూ తింటామో దానికి తగ్గ ఎంజైమ్స్ మన బ్రెయిన్ రిలీజ్ చేస్తుంది సో దానివల్ల ఏంటి అంటే డైజెషన్ సక్రమంగా ఉండి మన బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టంలోకి అంటే రక్తంలోకి నీట్గా కలిసిపోతాయి మన రక్తం ప్రతి పార్ట్కి ఆ న్యూట్రియంట్స్ని లేదా పోషకాలని ఇస్తుంది ఇక్కడే చాలామంది మీద దెబ్బతింటూ ఉన్నాం ఈ రోజుల్లో ఏంటి అంటే మన మనసు ఎక్కడో ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది కళ్ళు ఎక్కడో చూస్తూ ఉంటాయి ఆహారం తింటూ ఉంటాము ఏం తింటున్నామో తెలియదు ఎలా తింటున్నామో ఎంత తింటున్నామో కూడా తెలియదు అనమాట సో అలాంటప్పుడు మీరు ఎంత మంచి ఆహారం తీసుకుంటే కూడా వేస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి ఏంటి అంటే డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర తినడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ మీకు టీవీ చూడకపోతే మీకు ఆహారం తీసుకోలేరు మీరు అనుకుంటే టీవీ దగ్గర కూర్చొని కూడా తినేటప్పుడు మాత్రం ప్రతి ముద్దనే చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తూ తినాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇకపోతే ఏంటి అంటే కాల్షియం గురించి చెప్పాలి అంటే ఎవరైతే నాన్ వెజ్ ఎక్కువగా తింటారో స్పైసీ ఫుడ్ ఎక్కువగా తింటారో కూల్ డ్రింక్స్ ఎక్కువగా తాగుతారు అలానే మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ మరీ ఎక్కువగా తీసుకుంటారు ఉప్పు ఎక్కువ ఎవరైతే ఎక్కువగా తీసుకుంటారో వీళ్ళకు కాల్షియం అబ్జార్ప్షన్ అనేది సరిగ్గా ఉండదు ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే ఇవన్నీ ఎక్కువగా తీసుకునే వాళ్ళకి శరీరంలో లేదా రక్తంలో ఆమ్ల శాతం ఎక్కువ అవుతుంది దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మన శరీరంలోని ఎముకల నుంచి కాల్షియంని తీసేసుకుంటుంది మన బాడీ దానివల్ల ఏంటి అంటే కాల్షియం డెఫిషియన్సీ వచ్చి ఈ ఆస్టియోపోరోసిస్ కానివ్వండి ఈ బోన్ లాస్ కానివ్వండి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట ఇవి ఇంటర్నల్గా జరిగిపోతూ ఉంటాయి మనకు ఒక స్టేజ్ వరకు తెలియని కూడా తెలియదు మనమేమనుకుంటూ ఉంటాము చాలా మంచి ఆహారం తీసుకుంటూ ఉన్నాము చాలా కేర్ తీసుకుంటూ ఉన్నాం కదా అనుకుంటూ ఉంటాం చూడండి ఎంత నష్టం జరుగుతుందో కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాల వల్ల మీకు కాల్షియం బాగుండాలి అంటే విటమిన్ డి బాగుండాలి ఇది ఇది చాలామందికి తెలిసిన విషయమే ఒకవేళ సప్లిమెంట్స్ వేసుకోమంటే కూడా చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు మ్యామ్ మా కాల్షియం స్టోన్స్ వస్తాయి కిడ్నీ స్టోన్స్ వస్తాయి మేడం మేము వేసుకోకూడదు అని కానీ ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళు ఎవరైతే ఫార్టీ ఇయర్స్ దాటుతారో వాళ్ళు మాత్రం తప్పకుండా డాక్టర్ సలహా తీసుకొని లేదా మీ న్యూట్రిషనిస్ట్ సలహా తీసుకొని సప్లిమెంట్స్ మాత్రం యాడ్ చేసుకోండి మీరు ప్రతిరోజు కాల్షియం సప్లిమెంట్ వేసుకున్నారు అంటే మీకు డైట్ ద్వారా వచ్చే కాల్షియం అటు ఇటు ఉన్నా కానీ అబ్జార్ప్షన్ లెవెల్స్ బాగుంటాయి కాల్షియం తక్కువైంది అంటే మీకు హెయిర్ లాస్ దగ్గర నుంచి టో వరకు అన్నీ నష్టాలే ఉంటాయి కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ముఖ్యంగా కాల్షియం రాగి లాంటి పదార్థాలలో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అలానే ఆకుకూరల్లో ముఖ్యంగా స్పినాచ్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది క్యాబేజ్లో ఇలా చాలా రకాల వెజిటబుల్స్లో లీఫీ వెజిటబుల్స్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ప్రతిరోజు నాలుగు నుంచి ఆరు బాదం పప్పులు తినండి ఒక వాల్నట్ తినండి మార్నింగ్ టైం ఎండలో సెవెన్ టు సెవెన్ థర్టీ మధ్యలో అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ మినిట్స్ నుంచోండి మీకు పుష్కలంగా విటమిన్ డి లభిస్తుంది లేదా సాయంత్రం అయినా కానీ పర్వాలేదు కానీ చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు మేడం ఉదయం ఉండదంట కదా మధ్యాహ్నం ఎండలోనే ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా అప్పుడు ఉండొచ్చా టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అని ఈ ఎండాకాలంలో అలా ఉన్నారు అంటే మాత్రం మీరు చాలా డార్క్ అయిపోతారు మా సన్ బర్న్స్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది అలా మాత్రం చేయకండి కాల్షియం అబ్జార్ప్షన్ బాగుండాలి అంటే కాఫీ టీలు కూడా తగ్గించాలి చాలామంది అంటే మోర్ దాన్ ఫోర్ కప్స్ కానీ తీసుకున్నారు అంటే కాల్షియం లెవెల్స్ ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతాయి మీరు అంత
కాబట్టి ఆ టీస్ తీసుకోండి ఆరోగ్యం చక్కగా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సరే మనం కాల్షియం లెవెల్స్ తగినంతగా మనం చూసుకుంటేనే మనం హెల్దీగా హ్యాపీగా ఉంటాం